В ночь на воскресенье спасатели, сотрудники полиции и добровольцы разыскивали десятилетнего мальчика, исчезнувшего в субботу после занятий в школе. Виталий ушел на уроки в 8 часов утра, но не вернулся и к вечеру. Родители забили тревогу. Школа расположена в пяти минутах ходьбы от дома. Там, где еще по светлу бегали родители, теперь отрабатывают район сотрудники дальневосточного поисково-спасательного отряда с поисковой собакой. В планах осмотра улица Автобусная, Ульяновская и переулок Отрадный. Ямы, котлованы, заброшенные здания. Участок прочесывается тщательно. Тем временем на остановке Красная речка собирается группа добровольцев. Ориентировка на ребенка в руках неравнодушных горожан. Перед поиском краткий инструктаж. На капоте автомобиля разложена карта района. Вот она автобусная 2А, вот он дом. Это его дом? Да. И вот она школа. Вот она. Никуда никто туда еще не ездил? Я туда не ездил, я вот здесь вот был. Давай поехали в школу, начнем. Там надо не только приезжать, надо еще покрещать. Зовут его Виталий Носов, 10 лет. Водители разъезжаются. Связь держит через интернет-канал нашей программы. Доброволец в поисках даже выехал на берег реки. Берег как бы, то есть ничего я там не вижу даже. Темно же еще, было бы светло, то есть можно было что-то увидеть. Виталий нашелся лишь к 10 часам утра воскресенья. Увидели его в этом же районе. Школьник деловито тащил в скупку металлолома сломанный бытовой прибор. Хотел получить карманные деньги. Рассказал, что ночь провел под теплотрассой близ поселкового рынка. А домой не хотел идти, потому что как раз накануне у него состоялся нехороший разговор с отцом. Тот отчитал сына за прогулы. Так-то он бывало, что гулял то до 9 вечера. Вот так. То есть он после уроков мог не приходить домой, а гулять, да. то есть, да? Да. Угу. А и телефон был у него. А почему-то отключил он его. Загулявший третьеклассник домой не очень-то стремился. Полагал, что его будут ругать за такую выходку. Ему просто хотелось гулять, а не делать скучные домашние задания. У меня с другом на горке катался. Угу. Еще это... Я проводил друга за остановки, он поехал домой, а я дальше пошел гулять. Многодетная семья, в которой произошло ЧП, в полиции на хорошем счету. Отец кровельщик, мать продавец. Виталий нечто похожее делал и в прошлом году, но в тот раз его нашли немного быстрее и без привлечения стольких сил. Работал личный состав отдела полиции номер один в количестве 14 человек, следователь Следственного комитета при прокуратуре Хабаровского индустриального района. Также подключалась собака-кинолог. У нас сотрудники МЧС 7 человек, волонтер 10 человек, водители такси 5 машин. С места происшествия Константин Ковешников, Александр Ефанов и Анна Карпова.